previous video we have talked about that how constitutional monarchy came into effect how the people conspired sorry how louis 16 and the persian king conspired against the french citizens who were not supporting him then as the national assembly as a result national assembly declared a war against the persian king and louis 16 in the preparation of this war the economy went down and even the persian king and the french citizen for felt that Louis XVI is responsible for all these things and that's why Louis XVI was arrested and sent to prison. In the absence of Louis XVI, a new form of government was elected and uh, under the leadership of Maximilian. But Maximilian, as Maximilian started ruling, the rule or the reign of terror began because due to his uh, harsh rules, due to the harsh rules of Maximilian, at this period of 19, 19, uh, 1793 to 94 is considered as the reign of terror after the end of maximilian rule uh, directory form of government was formed directory form of government was formed but uh, there was uh, some kind of quarrel between directory and the two legislative council and at last uh, napoleon bonaparte invaded france in all the story we have talked about men french citizens and louis 16 and the form of government but we have not talked about one of the very important uh, topic that is the women in french society and these women from the beginning have played a very very important role in all the revolution not only this revolution french revolution in uh, in the world history women have always played a very very important role and in the same way french revolution would have been incomplete without the women's struggle that's why women are, are uh, as is it is said that women play a very very important role in all these revolution now what about the women in french society the women in french society from beginning wanted to change their life हमेशा हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बदल रही है हर किंग uh, uh, बदल रहा है हर हेड ऑफ द गवर्नमेंट बदल रहा है हर राइट right बदल रहा है इलेक्शंस भी हो रहे हैं पर उनमें से कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं था जो कि विमेन को हो इसीलिए uh, जो लोग थे वो चेंज करना चाहते थे जो विमेन थी वो चेंज करना चाहती थी अपने लाइफ को अपने लिविंग स्टाइल को और यहाँ पर स्पेशली जो थर्ड स्टेट थी ठीक है जो थर्ड स्टेट की विमेन थी वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी चेंज करने के लिए क्योंकि वो हमेशा क्या थी वर्क करती थी थर्ड स्टेट की विमेन ऐसी थी जो कि सिर्फ ऐसी विमेन थी जो कि वर्क करती थी अर्न करती थी फॉर देयर लेवलाईहुड और वर्क कैसा करती थी दे वर्क एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन द रिच होम रिच पीपल्स हाउस और होम द थर्ड स्टेट फीमेल्स नॉट अलाउड to get education एक तो थर्ड स्टेट की विमेन को अपनी अर्निंग करनी पड़ती थी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कमाना पड़ता था और दूसरी चीज़ उनको एजुकेशन लेना वॉज नॉट अलाउड एक्सेप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट फीमेल्स फर्स्ट और सेकेंड स्टेट की फीमेल जो थी उनको अलाउड था एजुकेशन लेना बट एजुकेशन लेकर जॉब करना वॉज नॉट अलाउड लेकिन देर लास्ट मोटो वॉज टू गेट मैरिड forcefully or non forcefully they always used to get married so the condition of women were worse in the france before 7 uh, sorry 18th century now the biggest problem was जो थर्ड स्टेट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी थर्ड स्टेट की विमेन के लिए वो ये थी कि उनका जो वर्कलोड था वो बहुत बहुत ज़्यादा था पर इन कंपैरिजन उनकी जो सैलरी थी उनके जो वेजेस थे वो बहुत ही कम थे वर्कलोड ज़्यादा होना वेजेस एंड सैलरी का कम होना और स्पेशली इन कंपेरिजन टू मैन मैन का वर्क अगर ज़्यादा होता था तो उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती थी बट वहीं पर जो विमेन होती थी उनका वर्क बहुत ज़्यादा होता था और वही सेम काम के लिए जहाँ मेन को बहुत हाई सैलरी मिल रही होती थी वीमेन को बहुत ही कम सैलरी मिलती मिल रही होती थी तो ये जो वेजेस डिफरेंस वेज डिफरेंस था ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल दैट प्लेड इन फ्रेंच रिवोल्यूशन दैट इंस्पायर्ड द वीमेन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी टू स्ट्रगल अगेंस्ट द फ्रेंच गवर्नमेंट
अब यहाँ पर क्या हुआ धीरे धीरे जैसे लोगों ने देखा जैसे विमेन विमेन ने देखा कि सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और सबकी डिमांड्स पूरी हो रही हैं तो जो विमेन थी उन्होंने भी अपनी डिमांड्स रखना स्टार्ट किया और डिमांड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश की पहले बात तो पब्लिश किया ठीक है पहली बात तो न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी डिमांड्स को क्या करती थी वो लोग पब्लिश किया करती थी और दूसरी उन्होंने अपने अपनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ और क्लब्स खोलने स्टार्ट किए तो अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या क्या किया सबसे पहला उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू ठीक है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के थ्रू अपनी जो आइडियाज़ थे अपने जो बिलीव्स थे अपनी जो डिमांड्स थी उनको क्या करना स्टार्ट किया पब्लिश करना स्टार्ट किया और दूसरा एक और तरीका जो अपनाया वो था अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर क्लब्स खोलना अब जो सबसे बहुत फेमस विमेन क्लब था या पॉलिटिकल पार्टी थी विमेन पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन दिस वाज द मोस्ट फेमस विमेन्स क्लब्स और विमेन क्लब और द विमेन पॉलिटिकल पार्टी व्हाट वाज इट्स नेम द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन वाई दिस वॉज मेड दिस वॉज मेड सो एज टू फुलफिल देयर डिमांड हुज डिमांड विमेंस डिमांड ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ ये जो डिमांड थी ये फुलफिल करने के लिए इन्होंने पब्लिश करने की कोशिश की अपनी डिमांड को क्लब्स खोलने की कोशिश की पर डिमांड थी क्या एक्चुअल में जो डिमांड थी वो थी पॉलिटिकल राइट पॉलिटिकल राइट का मतलब पॉलिटिक्स में आने का या किसी तरीके से हमें भी पॉलिटिक पॉलिटिक्स के अंदर कोई ना कोई सी मिले अब यहाँ पर 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो बना बना कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने कोई भी पॉलिटिकल राइट right नहीं दिया विमेन को स्पेशली कोई वोटिंग राइट right नहीं दिया विमेन को जैसा कि हमने बोला था कि इलेक्शन सबसे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें ऐसा बोला गया था कि 21 वन ईयर्स अब ईयर्स के एज के अब जो मैन हैं उनको जितने भी मैन हैं उनको राइट right था वोटिंग वोटिंग राइट right था बट इन वहीं पर जब विमेन ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने ये देखा कि नए कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमको कोई राइट right नहीं दिया हमको कोई वोटिंग राइट right नहीं दिया तो उनकी जो सबसे पहली डिमांड थी वो थी वोटिंग राइट टू बी गिवन टू देम देर फॉर वोटिंग सबसे पहली जो उनकी डिमांड थी वो थी राइट टू वोट एंड सेकंड थी राइट टू बी इलेक्टेड एज असेंबली मेंबर सबसे पहला वोटिंग राइट right दो ठीक है हमें वोट देने का अधिकार दो वोट वोट देने का राइट right दो सबसे पहला और दूसरा क्या था कि हमें भी ये पावर दो कि हम इलेक्ट हो सकें हम भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकें और इलेक्ट हो सकें एज एन असेंबली मेंबर तो हर तरीके से वो क्या चाहती थी पॉलिटिकल राइट right चाहती थी चाहे फिर वो वोटिंग राइट right हो चाहे फिर वो राइट टू बी इलेक्टेड एज असेंबली मेम्बर्स अब यहाँ पर क्या हुआ इन्होंने इन अब जब ये डिमांड इन लोगों ने रखी और इनको अलग अलग तरी से तरीके से इन लोगों ने फुलफ़िल कराने की कोशिश की जैसे कि पब्लिश और ओपन क्लब्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुलवा कर तो जो गवर्नमेंट थी उसे लगा कि येस देयर डिमांड सम ऑफ द डिमांड शुड बी फुलफ़िल और उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द वेमेन ठीक है फॉर एग्जाम्पल मेड न्यू स्कूल एंड एजुकेशन कंपलसरी पहले जो एजुकेशन थर्ड स्टेट को बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी और फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को दी जाती थी वहीं पर एजुकेशन को क्या कर दिया कंपलसरी कर दिया आप चाहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेट की वीमेन हो कोई भी वीमेन हो सबको एजुकेशन मिलेगी और इसीलिए पहले जो कम स्कूल थे वीमेन के लिए वो अब बहुत सारे नए स्कूल उन्होंने क्या कर दिए ओपन अप कर दिए दूसरा नो मोर फोर्सफुल मैरिज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाहे कितना भी एजुकेशन ले लो बट एट लास्ट आपको यूल बी यूल बी गेटिंग मैरिड चाहे फिर वो आप फर्स्ट स्टेट की हो सेकेंड स्टेट की हो थर्ड स्टेट की हो तो यहाँ पर जो दूसरा एक स्टेप उठाया वो ये उठाया कि एजुकेशन कंपलसरी करो और दूसरी चीज़ क्या करो इनकी मैरिज जो फोर्सफुली कर रहे हो उसको एबॉलिश करो नो मोर फोर्सफुल मैरिज अब यहाँ पर क्या किया मैरिज जो था मैरिज जो था पहले क्या था आ, सिर्फ जैसे बोलते हैं ना नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल था अब मैरिज को क्या कर दिया कॉन्ट्रैक्चुअल कर दिया मतलब लीगल कर दिया ठीक है उसको क्या किया गया अब आपको मैरिज जो है वो रजिस्टर करवानी पड़ेगी सिविल लॉ के कोई भी बंदा जो मैरिड हो रहा है कोई भी जो कपल मैरिड हो रहे हैं उनकी जो मैरिज है उसको आपको रजिस्टर कराना ही पड़ेगा कोर्ट के अंदर 
ठीक है फिर उन्होंने क्या किया डाइवोर्स वो डाइवोर्स वॉज नाउ लीगल कुड बी फाइल बाय एनी आउट ऑफ बोथ द पार्टनर्स ठीक है अब यहाँ पर क्या किया गया तो एजुकेशन कंपलसरी कर दी मैरिज फोर्सफुली नहीं हो सकेगी मैरिज अगर होती है तो वो रजिस्टर्ड होगी और डिवोर्स जो है वो लीगल होगा अब ऐसा नहीं कि किसी ने आपको जैसे आपको उसके किसी के साथ नहीं रहना है तो आप बस एक दिन आए और उठकर बोल दिया कि नो आई डोंट वांट टू लिव विद यू ऐसा नहीं होगा बकायदा डिवोर्स होगा डिवोर्स लीगल तरीके से होगा कोई भी पार्टनर दोनों में से कोई भी पार्टनर क्या करेगा आपको फाइल कर सकता है डिवोर्स अब ट्रेन फॉर स्मॉल बिजनेस और एज एन आर्टिशन यहाँ पर क्या किया जो वीमेन थी उनको एज एन आर्टिशन एज एन स्मॉल बिजनेस मैन बिजनेस वीमेन उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी आर्टिस्ट की तरह ट्रेनिंग देना स्टार्ट की स्मॉल बिजनेस वीमेन की तरह स्टार्ट ट्रेनिंग देना स्टार्ट करी और लेकिन इन सब के बावजूद जो स्ट्रगल था पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो कंटिन्यू रहा तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द स्टेप्स अंडरटेकन बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वुमेन फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन वाज कंपलसरी फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन वाज कंपलसरी वाज मेड कंपलसरी सेकेंड मैरिज फोर्सफुल मैरिज वॉज एबॉलिश्ड थर्ड मैरिज वॉज डन ऑन मैरिज वॉज डन ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एंड शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ फोर्थ द डिवोर्स वॉज मेड लीगल इन एनी ऑफ द कपल कोड फाइल द डिवोर्स एंड फोर्थ इज दैट वुमेन्स वर ट्रेन फॉर स्मॉल बिजनेस और एज एन आर्टिशन सो बट वॉट वॉज द अफेक्ट ऑफ द ऑल दिस ऑल ऑल दीज स्टेप्स वुमेन कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल राइट इन सब के बाद भी वुमेन जो थी वो उनको पॉलिटिकल राइट ही चाहिए था आप कुछ भी कर लो पॉलिटिकल राइट्स तो चाहिए ही चाहिए कौन कौन से पॉलिटिकल राइट पहला राइट टू वोट एंड सेकेंड द राइट टू गेट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ एज अ असेंबली मेंबर बट मैक्सीमिलियन गवर्नमेंट अब आती है मैक्सीमिलियन गवर्नमेंट ये सब था मैक्सीमिलियन गवर्नमेंट के पहले की बात जैसे ही मैक्सीमिलियन गवर्नमेंट आती है तो मैक्सीमिलियन गवर्नमेंट की जो बची कुछ ही पावर जो वीमेन को दे दी गई होती है जो बची कुछ ही उनकी लाइफ इम्प्रूव कर दी गई होती हैं वो सब भी इन्होंने क्या कर दी उन्होंने सबका सब सबको एबॉलिश कर दिया गया एबॉलिश कर दिए वीमेन के सारे क्लब्स सारे पोलिटिकल पार्टीज़ और जो लीडर्स इन क्लब्स और पोलिटिकल पार्टीज़ को लीड कर रहे थे उनको अरेस्ट करा दिया गया और उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया तो हर तरीके से जो विमेन थी उनकी जो स्ट्रगल था वो कंटिन्यूड रहा और जो वो किस चीज़ के लिए पॉलिटिकल राइट्स के लिए और फाइनली 1946 में जो राइट टू वोट था विमेन को वो दिया गया टू पीस नाउ विल टॉक अबाउट स्लेवरी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल नाउ सबसे पहली बात जैसे कि हमने बात की थी अमेरिकन कॉलोनीज ब्रिटेन के अंडर थी बहुत सारी अमेरिकन कॉलोनीज ब्रिटेन के अंडर थी कॉलोनीज का मतलब क्या होता है कॉलोनीज का मतलब होता है गुलाम ठीक है यहाँ पर फ्रांस कॉलोनीज मतलब फ्रांस के गुलाम बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो कि फ्रांस की गुलाम थी फॉर एग्जाम्पल गॉडलॉप सेंट डोमिंगो एंड मार्टिन मार्टेनिक्यू अब ये जो तीन बहुत ही फेमस कॉलोनीज हैं फ्रांस की ठीक है ये एक्चुअल में थी कहाँ पर कैरेबियन रीजन में ये कैरेबियन रीजन कहाँ पर था अमेरिका के अंदर ठीक है अब ये जो कैरेबियन रीजन में ये जो तीनों कॉलोनीज थी ये यूज़ किस लिए हो रही थी ये ये जो कॉलोनीज के लोग थे इनको प्लांटेशन करवाया जाता था शुगर इंडिगो और कॉफ़ी का ठीक है तो एक्चुअल में इन कॉलोनीज से क्या क्या आ रहा था शुगर इंडिगो कॉफ़ी एंड टोबैको ठीक है जैसी चीज़ें यहाँ से ठीक है कहाँ जाया करती थी फ्रांस में जाया करती थी तो यहाँ पर जो फ्रांस कॉलोनीज थी जो कि कौन कौन सी थी गॉडलॉप ठीक है सैन डेमिंगो मार्टेनिक्यू ये कौन से रीजन की थी कैरेबियन रीजन की थी कैरेबियन रीजन कहाँ पर है अमेरिका में है ये फ्रांस कॉलोनीज की थी तो ये फ्रांस को क्या ट्रांसपोर्ट करती थी या क्या एक्सपोर्ट करती थी शुगर इंडिगो एंड कॉफ़ी अब यहाँ पर क्या था जो एक टाइम ऐसा आया जो फ्रांस के लोग थे फ्रांस के जो स्लेव्स थे उन्होंने यहाँ पर काम करना बंद करवा दिया बंद कर दिया या मना कर दिया कि हमसे काम नहीं होगा यहाँ पर तब क्या हुआ स्लेव्स की कमी पड़ गई स्कासिटी ऑफ स्लेव आ गया तो इसकी वजह से फिर लास्ट में क्या निकल कर आता है एक ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड की पॉलिसी निकल कर आती है कौन सा 
हो रही है तो हम किसकी बात करेंगे मोर्चेंट्स की बात करेंगे स्पेशली हम यहाँ के कौन से मोर्चेंट्स की बात कर रहे हैं फ्रांस के मोर्चेंट्स की अब यहाँ पर क्या हुआ क्योंकि ट्रेड हो रहा था तो जो फ्रांस के मोर्चेंट्स थे ये लोग नैंस और बॉडेक्स दो ऐसी जगहें थी जहाँ से वाटर के थ्रू मतलब शीप्स के थ्रू ये अफ्रीका जाते थे ये जो फ्रांस के मोर्चेंट्स थे ये अफ्रीका पहुँचने के बाद में ये क्या करते थे अफ्रीका के लोकल चीफ से मीट करते थे वहाँ मिलते थे लोकल चीफ जो जो थे वो अफ्रीका के बॉस के तरह एक्ट करते थे तो यहाँ पर ये जो फ्रांस के मोर्चेंट्स लोकल चीफ से मिलकर क्या करते थे वहाँ के जो स्लेव्स थे अफ्रीका के जो स्लेव्स थे उनको वहाँ से खरीदते थे इन लोकल चीफ से और उसके बाद में इन स्लेव्स के साथ में ये लोग क्या करते थे अमेरिका के लिए शिप्स में हेड करते थे शिप्स में अमेरिका के लिए चल दिया करते थे अमेरिका पहुंचने में अफ्रीका से अमेरिका पहुंचने में इन फ्रें फ्रेंच मोर्चेंट्स को कितना टाइम लगता था थ्री मंथ्स का टाइम लगता था थ्री मंथ्स के टाइम के बाद में यहां से खरीद के ये क्या करते थे अफ्रीका से खरीद के ये अमेरिका में इन स्लेव्स को क्या कर दिया करते थे सोल्ड कर दिया करते थे सोल्ड करने के बाद में बेच दिया करते थे और बेचते किन को थे प्लान्टशन ओनर्स को प्लान्टशन ओनर्स को खेती बाड़े वाले ओनर्स को ये स्लेव्स क्या करते थे बेच दिया करते थे कहाँ के कहाँ के प्लान्टशन ओनर्स अमेरिका के प्लान्टशन ओनर को और इस यहाँ पर ऑब्वियसली आप बदले में कुछ लोगे भी तो अगर आपने कुछ बेचा है अमेरिका को क्या बेचा आपने स्लेव्स बेचे ठीक है वो भी किनको बेचे प्लांटेशन ओनर्स को तो बदले में अमेरिका ने आपको क्या दिया अमेरिका फुलफिल्ड इन रिटर्न टोबैको शुगर इंडिगो कॉफी डिमांड ऑफ फ्रांस थ्रू कैरेबियन रीजन जिस कैरेबियन रीजन की हमने बात की थी मतलब जो कॉलोनीज की हमने पहले बात की थी ठीक है उन कॉलोनीज के थ्रू अमेरिका क्या करती थी इंडिगो कॉफ़ी टोबैको शुगर जैसी डिमांड पूरी करती थी फ्रांस की और बदले में क्या लेती थी स्लेव्स और वो स्लेव्स एक्चुअल में आते कहाँ थे कहाँ से थे अफ्रीका से ठीक है और इन सब का ट्रेड जो होता था वो किसके थ्रू होता था वाटर के थ्रू नाउ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इस पूरे ट्रेड को क्या बोला जाता था ये जो पूरा ट्रेड है स्लेव्स का जो हो रहा होता था उसे हम क्या बोलते थे ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड ये जो ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड है ये एक्चुअल में आया क्यों स्कार सिटी ऑफ स्लेव्स की वजह से और ये स्कार सिटी ऑफ स्लेव ट्रेड कब आई जब यूरोपियन स्लेव्स ने कैरबिन रीजन में काम करने से मना कर दिया अब यहाँ पर क्या हुआ एटीन सेंचुरी के अंदर ये तो थी सेवनटीन सेंचुरी की बात जैसे जैसे एटीन सेंचुरी आती है और जो लुइस सिक्सटीन जो है उसकी जो रूल था वो धीरे धीरे डेमोलिश होने लगता है तो एटीन सेंचुरी में लोग बाग क्या करते हैं इस स्लेवरी ट्रेड को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है और ये जो स्लेवरी ट्रेड का और या फिर ये जो स्लेवरी का इशू था ये कहाँ किसके सामने रखा गया नेशनल असम्बली के सामने नेशनल असम्बली के जैसे मैंने आपको बताया था नेशनल असम्बली के बाद में कन्वेंशन एक नई असम्बली बनती है जिसका हेड जो था जेकोबिन गवर्नमेंट थी जेकोबिन गवर्नमेंट किस कौन लीड कर रहा था मैक्सीमिलियन गवर्नमेंट लीड कर रही थी तो जो मैक्सीमिलियन था उसने इस स्लेव ट्रेड को जब लोगों ने उसके सामने ये स्लेव ट्रेड का प्रॉब्लम रखा तो मैक्सिमिलियन ने उस स्लेव ट्रेड के लिए सपोर्ट किया जबकि उस स्लेव ट्रेड को मना करना चाहिए था उस स्लेव ट्रेड को एबॉलिश करना चाहिए था उसने क्या किया उसको सपोर्ट किया अब क्यों सपोर्ट किया क्योंकि उसके मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो थे इस पॉलिसी के थ्रू इस ट्रेड पॉलिसी के थ्रू क्या कर रहे थे बेनिफिट हो रहे थे तो वहाँ पर जेकोबिन जो थे उन्होंने क्या किया उन्होंने इस स्लेव ट्रेड की पॉलिसी को एबॉलिश नहीं किया एट लास्ट जो मैक्सीमिलियन जो थे जो जेकोविन क्लब जो था वो एबॉलिश हुआ डेमोलिश हुआ और जो मैक्सीमिलियन थे उनको जब डेथ सेंटेंस मिला और कन्वेंशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब आई तो 1794 में कन्वेंशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने क्या किया ये जो स्लेव ट्रेड था इसको एबॉलिश करने का ऑर्डर दिया और जितने भी स्लेवस थे कॉलोनीज़ के फ्रेंच कॉलोनीज़ के उनको ऑर्डर दिया गया कि इनको रिलीज अप कर देना चाहिए और इस तरीके से कन्वेंशन के अंदर पहली बार जो स्लेवरी थी उसको एबॉलिश किया गया उसको बंद किया गया ये जो स्लेव ट्रेड था इसको बंद किया गया लेकिन 10 साल बाद में ठीक 10 साल बाद में और अ डेकेड के बाद में जो स्लेवरी थी दोबारा से आई और वो रूल किसके किस, किसके रूल के अंदर आई नेपोलियन बोनापाट के अंदर तो स्लेवरी एक बार एबॉलिश हो भी गई थी बट नेपोलियन बोनापाट ने उस स्लेवरी को क्या किया दोबारा इस्टेब्लिश किया पर फाइनली एटीन के अंदर जब नेपोलियन बोनापाट जो थे उनका जब एंड हुआ रूल का तो 18 उसके रूल के एंड होने के बाद में 1846 में जो स्लेवरी था फ्रांस में वो एंड हुआ ठीक है फाइनली बहुत सारे स्ट्रगल के बाद में जो स्लेवरी जैसा 
बड़ा प्रॉब्लम था उसका क्या हुआ एंड हुआ अब यहाँ पर क्या हुआ एक और जो टॉपिक है जो कवर करना ज़रूरी है फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे वो है सेंसरशिप का ठीक है सेंसरशिप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पब्लिश करना ठीक है सेंसरशिप का मतलब होता है पब्लिश करने पर रोक टोक लगाना उसे हम क्या कहते हैं सेंसरशिप कहते हैं और अनसेंसर्ड का मतलब है कुछ भी कैसा भी पब्लिश कर दिया जाए तो यहाँ पर जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो सेंसरशिप का आने वाला है अब यहाँ पर क्या हुआ ये इतने सारे जो लॉज बनाए गए थे 1789 के बाद जो लॉज बनाए गए उन्होंने फ्रांस सोसाइटी के लोगों की क्या कर दी थी मोस्टली लाइफ जो थी वो पूरी चेंज कर दी थी ठीक है अब जो लास्ट एक लॉ था वो था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप यहाँ पर क्या था कि सेवनटीन से पहले ऐसी चीज़ थी कि अगर सरकार या सरकार के लोग या फिर फ्रेंच लोग कोई भी न्यूज़पेपर बुक सॉन्ग प्ले पब्लिश करते हैं तो उसको पब्लिश करने के लिए आपको पहले सेंसर सेंसर बोर्ड से पास करवाना पड़ेगा वो सेंसर बोर्ड क्या देखता था वो सेंसर बोर्ड ये देखता था कि अग इस प्ले में इस सॉन्ग के अंदर इस स्टोरी के अंदर या इस न्यूज़पेपर के अंदर कुछ भी ऐसा कॉन्टेक्स तो नहीं है या कुछ भी ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो कि किंग के अगेंस्ट हो या फ्रांस के किसी वीक तो थी सेवनटीन से पहले की बात दैट इज़ ओल्ड रिजाइन की बात अब यहाँ पर क्या होता है धीरे धीरे आफ्टर सेवनटीन ये जो चीज़ें थी बुक्स प्ले स्टोरीज रोल प्ले ये जो भी थे ये क्या होने लग गए अनसेंसर्ड होने लग गए या फिर एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप होने लग गई जिसका मतलब क्या था कि अब आप कुछ भी कैसा भी आप क्या कर सकते हो पब्लिश कर सकते हो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये आया कैसे सबसे पहली बात जैसे ही नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो वहाँ पर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया अब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसे ही दिया गया तो लोगों ने एक क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया कि अगर आप हमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहे हो तो मतलब हमारा हक है हम कुछ भी बोल सकते हैं कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आप सेंसरशिप कैसे लगा सकते हैं और इसी तरीके से एबोलिशन ऑफ ऐसी इसी रूल के अंडर जो एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप था वो डिक्लेयर किया गया अंडर दिस पीपल स्टार्टेड पब्लिशिंग न्यूज़पेपर बुक्स सॉन्ग्स प्लेस विच हाईली कंसिस्टेड ऑपरेसिव रूल्स एंड वीक पॉइंट्स ऑफ फ्रांस ये जो चीज़ें थी ये अभी क्या हुआ जैसे ही सेंसरशिप एबॉलिश हुई तो लोगों ने ऐसी न्यूज़पेपर ऐसे बुक्स ऐसे सॉन्ग्स को पब्लिश करना स्टार्ट किया जो कि हाईली ऑपरेसिव रूल्स और वीक पॉइंट्स जो थे फ्रांस के उनको बताया करते थे इस तरीके से क्या हुआ जो पीपल जो कि अनअवेयर थे अभी तक ऑपरेसिव रूल्स के या फिर अभी तक कुछ नहीं जानते थे वो धीरे धीरे क्या होने लग गए अवेयर होने लग गए इविल एक्शन ऑफ द रूलर्स और पॉलिटिक उनके क्या पॉलिटिकल राइट्स हैं उनके बारे में अब यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है तो अब स्टार्ट होता है नेपोलियन बोनापार्ट वेरी स्मॉल टॉपिक अबाउट नेपोलियन बोनापार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हेयर नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उन्होंने फ्रांस को कैप्चर किया 1804 के अंदर ठीक है 1804 के अंदर जब जो डायरेक्टरी और टू लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जब फाइट हो रही थी तो उस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने और 1804 के अंदर इन्होंने क्या किया जो कि फ्रांस के किंग बन गए ठीक है फ्रांस को जैसे ही इन्होंने कैप्चर किया तो जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ थी ठीक है उनको भी इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया धीरे धीरे कैप्चर करना स्टार्ट किया अब फ्रांस के किंग तो वो खुद बन गए तो यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज थी यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनमें उन उनके किंग किसको बनाया उनके जो रिलेटिव्स थे नेपोलियन बोनापार्ट के जो रिलेटिव्स थे वो इन कंट्रीज के क्या बन गए किंग बन गए अब यहाँ पर अपने रूल के अंडर इन्होंने एक रूल इम्प्लीकेट किया ठीक है वो था प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है प्रॉपर्टी राइट इन्होंने क्या किया प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट का एक रूल निकाला जिसके थ्रू इन्होंने अपनी जो स्टेटस था या अपना जो स्ट्रेंथ थी वो यूरोप में और बढ़ा ली ठीक है इसके साथ ही जो एक अच्छा काम इन्होंने किया वो उन्होंने यूरोप के अंदर जैसे ही इनका यूरोप कह लो या फ्रांस कह लो इनके जैसे ही इनका रूल यहाँ पर सेट होता है ये यहाँ पर क्या करने लग गए यूनिफॉर्म मेजरिंग यूनिट को बनाने लग गए एक मेजरिंग यूनिट जैसे के हो गए ठीक है किलोमीटर्स हो गए तो इन्होंने मेजर करने की जो यूनिट्स थी वो एक एक जैसी बनानी स्टार्ट कर दी ठीक है अब इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो थी इनकी आर्मी नेपोलियन बानी बोनापार्ट की आर्मी जो थी वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग थी बट उस आर्मी के स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी एटीन में वो डिफीट उनको एक डिफीट फेस करना पड़ा इन द बेटल ऑफ वाटरलू बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 के अंदर इनको डिफीट हुई और डिफीट के मतलब वो हार गए और हारते के साथ में उन्होंने जो पूरा फ्रांस और यूरोप था उस पर से अपनी पावर उन्होंने जो पकड़ थी उनकी जो कैप्चर जो इन्वेजन था वो पूरा ख़त्म हो गया और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है हैड प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल 
in the world's history since it was the beginning of abolition of all kinds of monarchy system french revolution jo hai wo ek tarike se beginning mana jata hai shuruaat mana jata hai world ki history ke andar theek hai kyunki isse pehle kahin par bhi king ko lekar theek hai logon ne kabhi bhi rebellious nahi hue king ke against kabhi fight nahi ki aur french revolution aisi beginning thi jahan par logon ne jo monarchy system thi jo tha jo king ka rule jo tha usko abolish karne ka socha aur usko abolish kiya aur aaj aur ek rasta diya today's most preferred form of government that is the democratic world aur unhone ek jo direction thi democratic world ki wo dikhai ki ne wo french revolution mein thank you